，剑山，剑山哥哥，你等我，你不可以去南溪。南溪小姐，你是否愿意接纳这个男人成为你的丈夫，和他缔结婚约？不管疾病还是健康，或其他理由，都永远爱他。我愿意。陆建深先生，你是否？什么？建深，你要去哪儿？今天出事了。可是，今天是我们结婚，爷爷他们。结婚？南希，我告诉你，如果青莲有什么三长两短，你觉得我还会和你结这个婚吗？陆建设，你就非得对我这么绝情吗？连结婚这种事，都不肯给我一个圆满。宝宝，等爸爸回来，我就把这个好消息告诉他，他一定会高兴坏的。老公，我有个好消息告诉你。别这样叫我，这是离婚协议，签了吧。离婚？怎么这么突然？剑山，如果我哪里做的不够好的话，我可以改的。我还怀了你。行了，青年回来了。爷爷不会同意的，是爷爷不同意，还是你不同意？我们当初可说好了，三年时间一到，我们互不往来，各奔东西。三年前又不是你，青年不会双腿残疾，这一辈子都站不起来。先生，我告诉你，我从来没有逼爷爷让你娶我。方青莲发生车祸，你扪心自问，真的跟我有关系吗？是，三年之约，我是答应了，可是。<咳>南希，做人别这么下贱，别让我瞧不起你。我懂。剑山，你回来没有？我还等你带我去吃烛光晚餐呢。好，我马上过来。剑山，陆剑山。孩子没什么事儿，不过你也不能掉以轻心，不能再磕着碰着了。南希姐，好久不见，你怎么在这儿？剑生，爷爷的生日马上就要到了，你要跟我一起回去吗？你配吗？剑生哥哥，要不你还是陪姐姐一起回去吧，我一个人没关系的。他是什么人，也配让我丢下你？剑生，滚！陆先生，我们终究走到了这里。先生哥哥，我刚刚看南希姐脸色很不好看，要不你还是过去看看她吧。但你一个人我也不放心。我一个人没关系的，如果南希姐真有什么事儿，我会内疚的。你啊，就太善良了。那我回去看看，很快就回来。南希，你等着瞧，陆剑神迟早是我的。妈，妈，你怎么来了？妈，妈，你怎么来了？我要是不来，怎么知道我的好儿子竟然都要离婚了？妈，你听我说，有什么好说的？陆建深，我告诉你，不管你和西西怎么闹，爷爷的八十大寿马上到了
，你不要在这个时候给我找晦气。离婚的事情，我会等爷爷的生日过完再提的。你还敢提？方金莲那个贱人是不是回来了？我告诉你，除非我死，否则……方金莲那个贱人就别想进我陆家的门。是你把方金莲的事情告诉我妈的，不错，啊，南希，真是好手段。我，我没有。还想狡辩？不想离婚就直说，大不了多给你点补偿，没必要在这跟我耍心眼。在你眼里，我就是这种人吗？你就是这么想我的吗？那你倒是要我怎么想你？南、啊、希，南希。南希，医生，求求你，救救我的孩子！我会尽力的，但你要做好心理准备，保住的几率不大。还有，外面的那个人，不要告诉他我怀孕了。放心吧。我们会保护患者的隐私的，准备手术。陆先生，你带他来做手术。南希姐，你别怪先生哥哥，是我听说你住院了，所以才想来看你的。现在看到了，满意了，可以滚了。南希。你说话客气点，健身哥哥，我怎么了？是不是穿少了？我去给你拿外套。其实我没什么的，就是健身哥哥太紧张了。你是想在我面前炫耀？炫耀？我能在你面前炫耀什么？南希，你知不知道我有多嫉妒你？你到底想说什么？我想说什么你能不知道吗？要不是你妈妈曾经救了陆爷爷一命，你仗着这点恩情想嫁进陆家；要不是陆爷爷一心想要报恩，你以为你能嫁给健身哥哥吗？什么三年之约，不过是为了安抚你，为了保证我的安全，也是为了三年之后方便摆脱你。你胡说！南希啊，愿意嫁给健身，做我们陆家的媳妇吗？可是，健身他会愿意吗？傻孩子，健身肯定愿意的。三年，如果三年时间我没有爱上你，这桩婚事就到此为止。你们结婚那天，我急着去参加你们的婚宴，所以才出了车祸。拜你所赐，我这辈子都别想站起来了。当年的那场车祸，到底是因为我，还是你自导自演？你心知肚明。不。南希，你别胡说！你闭嘴！青莲，南希，你对青莲做了什么？我做了什么？你不觉得你问题太荒谬？健身哥哥，你别怪南希姐，是我自己太没用。南希，我警告你，你敢动他一根指头，我跟你没完。陆健身。三年婚姻，原来在你眼里都是逼不得已吗？怎么还不来呀、啊？先生，你终于来了。哎呀，哎呀刘总。真是欢迎欢迎、啊，老爷子啊，生日快乐啊！来来来，请坐，请坐，请坐。恭祝老爷子生日快乐啊！哎呀，恭喜恭喜！来来来，快请坐，快请坐，吃东西，吃东西。爷爷，生日快乐！爷爷，生日快乐，寿比南山。好，好，好，好，谢谢你们，谢谢你们。南希，不是怀孕了吗？怀孕。这是好事儿啊！对呀，哎呀，我等抱孙子已经等得太久了，好事好事啊！恭喜恭喜，谢谢谢谢谢谢,谢谢你们！啊。装模作样，她怎么可能怀孕？怎么说话的你，还不快去看看？快去啊！
你又在玩什么花样？放开我！你能捅我了？想假装怀孕，继续做你的陆少夫人吗？我告诉你，休想！万一我要是真的怀了呢？不可能，那一定不是我的。你一定要这样羞辱我吗？少爷，少夫人，这是夫让我给您送的燕窝。不吃，端下去。可是夫人说。麻烦，怎么这么热？先生，你没事吧？你给我下药了。我没有。怪不得假装怀孕，原来在这里等着我。好，我今天就满足你。装什么装？这不就是你想要的吗？陆先生，你放开我！你放开！这不就是你想要的吗？陆先生，你放开我！你放开！陆谦。那碗燕窝到底出了什么问题？陆先生，不会有事吧？对不起，您拨打的电话已关机。喂，南心姐。方青莲，陆先生，是不是在里面？讨厌，剑圣哥哥，快别闹了，是南心姐的电话。你轻点儿，剑圣哥哥。讨厌，剑圣哥哥，你快别闹了，是南希姐的电话。你轻点儿，剑圣哥哥。没事，我就是想问一下，他昨天没事吧？放心吧，少夫人，我爸已经没事了。好。如果一个男人愿意为你打破所有的原则，愿意无条件的等着你做他的新娘，除了嫁给他，我想不到更美丽、更永恒的承诺。亲爱的陆先生，我爱你。杰生哥哥，一会儿陪我去买戒指吧。好，都听你的。剑圣哥哥，珠宝店就在前面，我们去看看吧。好。听说那家戒指还不错。你想要？剑圣。什么事？没事少来烦我。陆先生，我以为只要我爱你，对你足够好，你就能忘记方青莲。原来，都是我自作多情。我在李艳里，只是避之不及的麻烦。南希小姐，您再看看，如果没有什么问题，就请来自。一千万现金，两套别墅，豪车六辆。陆建生，你真是好大的手笔啊！如果你嫌少，我还可以再给你一千万和两套房。如果我要一个亿呢？只要你愿意签字，也不是不可以。三年的夫妻，原谅我在你眼里就是这么一个不择手段、唯利是图的女人吗？我劝你少在这装模作样，不就是为了钱吗？我给你就是了。夫人，陆总说离婚协议书你撕多少份，他就打印多少份。你看，告诉他，他的钱我一分都不稀罕。
陆总，夫人已经签过字了。不过，夫人她说，她说什么？夫人她说，你的钱她一分都不要。虚伪！我先去忙了。先生，你刚刚说签什么？离婚协议。他签字了，太好了，先生，以后我们就可以光明正大的在一起了。等我一下，接个电话。一个亿，不过就是穷酸丫头，竟敢狮子大开口，我是不会让你得逞的。说吧，找我什么事儿？又是离婚协议，怎么还要我当着你的面再签一次不成？离婚没问题，但是财产分割有问题，所以我找律师特意修改了一份。一百万，方青莲，这是陆建深的意思，还是你的意思？这不重要，就凭你那个穷鬼妈妈和赌鬼爸爸，当初你嫁进陆家的时候，嫁妆没分你一分吧？凭什么现在要分走这么多？谁说的？我没嫁妆。这是陆家祖传的镯子，何止？这是陆家媳妇的象征。这东西怎么在你这儿？你不是说我没嫁妆吗？这就是我的嫁妆？怎么可能？陆爷爷说了，这是陆家的传家宝，少说也值个一千万吧。我给你一千万，不，三千万，你把它卖给我。做你的春秋大梦去吧，南溪，你站住！南溪，南溪，你给我站住！南溪，黄青莲，黄青莲，黄青莲，你没事吧？黄青莲，给我，去死我吧他！黄青莲。剑师，西，青莲的手机怎么在你这里？你把他怎么样了？他出车祸了，现在正在你面抢救。他未婚夫，他人怎么样了？他没什么大碍，只是有点轻微的脑震荡，住院观察几天，好好休养一下就可以了。南希，你到底在记得什么？我重新拟定了一份离婚协议，钱。我一分不会要。如果你觉得没问题的话，明天我们就去民政局把离婚手续办了。南希，又要耍什么花样？陆先生，看在夫妻一场的份上，我能问你最后一个问题吗？说。我戒指的尺码是多少？不是十号吗？你手上那枚戒指戴着小了吧？我告诉你，那是健身按照我的尺寸给我定制的，不过就是我不要的垃圾而已。这戒指还给你，钱你不要，戒指也要还给我。你这么有骨气，当初怎么死皮赖脸让我爷爷逼我娶你？陆先生，我累了，我想再跟你解释下去了。放开我！你们在干什么？
离婚协议。混账！我告诉你，陆建生，当年要不是南希他妈妈，我们陆家能有今天吗？就因为他妈妈救了我，我就活该娶一个我根本不爱的女人。少说几句！你养了你这个忘恩负义的孽子呀、啊！爷爷，安、啊、心。南希，谢谢。南希，你醒。他们先回去了，你怎么样？我没事，只是头有点晕。还是去医院一趟吧。不用了，过两天就好了。事情已经这样了，离婚的事还是趁早吧，免得夜长梦多。你就这么迫不及待吗？你就当我良心发现吧，想成全你跟王心凌这对苦命鸳鸯。南希，我累了，要跟我离婚，再给我四千块吧。你放心，就算离婚了，你妈妈对我们陆家的恩情，我永远都记得。做不成夫妻，你还是爷爷最疼爱的孙女，以后吃得穿的。我们陆家都会负责到底。陆建生，三年夫妻，你到现在都不知道我要的到底是什么。再说吧。你说什么？好，我马上过去。医生，医生。我爷爷他怎么样了？患者本身就是肝癌晚期，现在又受到很强烈的刺激，你们要做好心理准备。肝癌晚期怎么会这样？还有脸问？你知不知道？我一个月以前就接到了病危通知书。你爷爷怕你们担心，所以才瞒着你们。你们两个闹好，竟然还闹着离婚。为什么不早点告诉我？早点告诉我。你就会珍惜南希了吗？就不会和方青莲那个贱人搞在一起了吗？都怪我。剑山，你来干什么？剑山，我听说爷爷生病了，所以想来看看他。你怎么知道爷爷在这家医院？南希，你别误会。不是剑神哥哥告诉我的，是我正好有一个朋友在这家医院。我不管你怎么知道的，方青莲，你给我听好了，现在立刻马上推着你的轮椅给我滚出去。南希，你别赶我走，我求你，爷爷病重，我想来送他最后一程。你放心，我不会给你添麻烦的。最后一程？谁告诉你是最后一程的？方青莲，你到底想干什么？医生，我爷他怎么样了？先去送他最后一程吧。爷爷，爷爷，健身，爷爷，你听我说，当时说。先生答应要娶你，所以你才和先生结婚。谁也骗你，那爷爷害了你，害了你们呢、啊。爷爷，你别这么说，说的都是，都怪我。妈妈去世以后，我收养了你，留下。更好的照顾，影响到我一生，这么大的伤，对不起，对不起。你放心吧，我会好好照顾南希的。
，金师，爷爷也不希望你这样。你快起来，我们回家。我是罪人，对不对？是我把爷爷害死。要不是我坚持要离婚，就不会惹怒爷爷，他就不会离开我。爷爷那么爱你，他不会怪你。他只是太想念奶奶了。你怎么了？先生，快送我去医院！快，快去开车！是。南希，孩子，我的孩子，千万不能有事。爷爷，如果你在天有灵，请保佑你尚未出世的子孙。少烦我，先生，你怎么了？吓到我了。啊，青莲啊，抱歉。先生，关于爷爷的事儿。医生，我老婆没事吧？你竟然叫他老婆了，南希，你以为这样就能把剑神绑在你身边吗？想都别想。但是，你永远都不知道，在爷爷还没收养我之前，我就对你一见钟情了。你醒了，医生说你是因为伤心过度引起的间断性疼痛，没什么大事。看来陆医生果然信守承诺，没有叫我怀孕的事告诉任何人。你担心我？南希，我并非那么绝情的人，毕竟你是我三年的妻子，当年的事情算是我误会你了。所以呢？一句误会就可以弥补。我会补偿你的，只要你愿意，你还是我的妻子，陆家的夫人。什么？你这话什么意思？离婚的事情，你不如再考虑一下。当然，如果你坚持要离的话，我会尊重承诺，放你离开。你又不想离婚了，是因为爷爷的事吗？这不重要，重要的是，我不会再和你分开了。可以吗，南希？那看你表现了。我会用行动来证明的。好，我答应你，不离婚了。好久没联系了，都不知道竟然发生了这么多事儿。南希啊，你现在准备怎么办？念初，你知道的，我高中时就喜欢他了。半年，再等半年，如果他还是……对我没有半点感情的话，我一定会离开他的。好啊，这都能给我抓个现行。念初，你先别激动，他之前就跟我说过，他要去跟黄青莲解释清楚的。你先等他们好说完吧。这你都能忍？他说过他会好好跟我过日子的，我想相信他。你信得过陆剑深？我可信不过黄青莲。剑深哥哥，今晚去我那儿好不好？我新学了一道菜。黄青莲。我们分手吧，我不能再对不起南希了。不是这样的，剑神哥哥，你对南希只有责任，根本没有爱情，勉强在一起是不会幸福的。不管如何，我们到此为止吧。我不要，剑神哥哥，南希根本配不上你。剑神，哟，这不是方大小姐吗？真是巧啊。南希，你怎么来了？念初约我在这里见面。还真是巧啊，健身哥哥前脚才约了我，你后脚就约了朋友在这儿。你是想说，我跟踪你们？我不是这个意思，南希姐，你可别误会我呀。黄青莲，你挑拨离间的手段也太低级了，你不会以为陆健身会上当吧？别忘了。嗯，那我们回家吧。健身，健身哥哥，哎，我的腿，健身。我的腿被烫到了，金生哥，你来看看我好不好？我知道你担心他，要不你还是过去看看吧。不用了，剑生，我知道你还放不下他，你还有考虑的机会，我不想强迫你，我给你五分钟，五分钟后你说我跟上来，我们依然是合法夫妻。如果你不跟上来，明天我们就去民政局离婚。不用考虑了
，我早已下定决心。剑神，我还能再信你一次吗？我觉得我没有见面的必要。不想见我没关系，你不见我，我就每天给你寄一张顾剑生的照片。方青莲，你到底想干什么？只要你不怕剑生哥哥看到这些照片以后想起我们那些甜蜜的过往，你别来就是了。方青莲。你来了，说吧，到底有什么目的？方青莲，你要干什么？在你来之前，我已经给剑生哥哥打过电话了，大概再过两分钟，他就能到这儿。你也隔一下，咱们俩就赌，剑生进来之后，到底会第一时间注意到谁，会担心谁？这个疯子，你错了，我就是疯子。为了得到剑神，我还可以更疯。幼稚，怎么？你怕了？我爱陆剑神，但我永远不会以自残的方式来博取他的同情。同情跟爱还是有区别的。如果一个男人对一个女人连同情都没有，又怎么会有爱呢？他来了，我说过你会输，等着吧。剑神，这边。怎么弄的？没事吧？我送你去医院吧。没事。陆剑神，是不是只要有方青莲的存在，你就永远看不见我？一点小伤而已。南希，剑神，我好晕。喂，我的好女儿，你终于接爸爸电话了，赶紧的，快给我送点钱过来。我跟你说过很多次，我没钱。你是没有，但是我那好女婿有呀，我要个几十百把万，怎么了？几十百把万，这些年陆家给你的钱，不管多少豪宅了，都是你死性不改，全拿去赌光了。我跟你说过，只要你赌博输了钱，我一分都不会给你。哎呦，这次呀、啊，你是真误会我了。我哪有赌啊？我这是病了，重病，得借钱看医生。你就骗鬼去吧你！我突然心脏痛，南希，医生，医生，喂，喂，喂，这次不会是真的吧？万一，万一是真的呢？大杜，这人什么时间能到啊？哟。来了，看看看看啊，这就是我女儿。你没病？哪我病没病啊？钱呢？钱带来没有？我说过，你别想从我手里拿走一分钱。这可由不得你喽。什么意思？你们想干什么？南希啊，这真不能不要。他们呀，要砍断我的手，我也没办法。带走，走，放开我！剑神哥哥，我以为再也见不到你了。说什么傻话？以后别再做傻事了。医生可说了，伤口再深一点，这只手就算废了。一只手算什么？要是没有你，我活着还有什么意思？青莲，你听我说。我不听，剑神哥哥，我只想要你。你不愿意和南希离婚也没关系，只要你一直陪着我，不要不理我，你要我做什么我都愿意。
。李先生，你不想对不起他，难道你就真的选择要对不起我吗？先生，你不想对不起他，难道你就真的选择要对不起我吗？别乱来！你老公连你电话都不接，该不会是外边有别的女人了吧？先生，臭，快点跑！今天不弄死你！住手！你在干什么？放开他！多管闲事儿！赶紧时间点，赶紧滚！这事儿今天管定了，找死！小心！南旭，南旭，你撑住，我送你去医院。嗯。参考起药吧。你好，我去下药。先生，还要。先生哥哥，要是没有你，我都不知道自己该怎么办。你没事就好。医生，医生，他受伤了。快快快！怎么会这样？南希，南希，是不是你把南希害成这样？你谁啊？关你什么事儿、啊？我是她丈夫，我告诉你，要是她有什么三长两短……先生，南希姐怎么了？你是她丈夫，她在街上被小混混纠缠的时候，你在哪儿？我用她手机给你打电话时候，你又在哪儿？跟别的女人卿卿我我，你算什么丈夫？这是我和南希之间的事情，轮不到你在这指手画脚。我就把一件出去，他对我有救命之恩，我要追求他。你说我有没有资格？他是我老婆，你敢？病人现在失血过多，你们随时 HR 行不我是。赶紧跟我进来。你们不会局子事。哟，这不是陆先生吗？怎么不赔你那个小残废？来这里做什么？我，你先出去吧。好。你为什么不肯来见我？我们已经没有见面的必要了。我承诺过你，不会和你离婚。你还有什么不满足的？是我不满足吗？你扪心自问，要不是一夜突然去世，我们早就离婚了。我累了，放过我吧。在我没有放手之前，你没有资格说累。你到底想怎样？方青莲的事情，给我点时间，我会处理好的。陆先生，你真的要这么折磨我吗？快点，别忙着扫正门啊！快点。陆总，这都是误会啊，误会。我们没有真的想伤害陆夫人，我们只是想吓唬吓唬她。没错，陆总都是这个杜国坤安排的。胡说八道，分明是你们想绑架我女儿乔家陆总，怎么都能推到我身上了？林岳父欠了我们一百八十万，三个月了，硬是赖得一分钱都没还，欠债还钱天经地义啊！对呀、啊，陆总，我们也是没有办法呀、啊，陆总。够了，一百八十万是吧？是是是，陆总。这一百八十万，我出了，不过前提是我不要再看见那个人，你们懂吗？杜国坤，今天这笔钱我给你填了，不过再有下次，就算剁了你四肢，我都不会管。听清楚了吗？听清楚了。陆总，真的要给这帮人钱？伤了我陆家的人，还想要钱？等他们打完了，你就报警，说有人蓄意谋杀
好的，陆总，继续打啊！进来啦！安心。谢楠，你怎么来了？今天下班呀，走，车在外面。你要去哪里？这跟你没关系了，跟我回家。回家，不解释，那是我家。放开我！听到吗？他让你放开！我警告你，少来骚扰我的妻子。谢楠。告诉你，南希，一天没离婚，你都是我陆家的人，少跟别的男人勾勾搭搭。我跟周倩楠勾勾搭搭又怎样？要不是他救了我，你还能见得到我？你有什么资格说我？陆先生，停车！你要再放什么放？停车！南希，别刺激我，别用别的男人来刺激我，我受不了。对不起，再给我点时间好不好？我真是，真的好自私。你先好好休息，伤害你那些人已经被送进警察局了。至于你爸爸，应该会安分不少。谢谢。我们是夫妻，不用这么见外。我去洗漱一下。还是去见他了，是吗？不解释。南希，你怎么哭了？是不是哪里不舒服？我看一下。没事，我只是有点害怕。是不是被吓到了？没事，喝点牛奶，早点休息。我会陪着你的。你会一直陪着我一直陪着你。喂，陆总，你还是来医院看看方小姐吧。你们接她电话，她现在在院子里淋雨，她手上的伤已经恶化的更严重了。好，我现在就过去。青莲，回去吧。剑生，你来了，我就知道你会来的。你还是放不下我，还是舍不得我，对不对？我们认识多久了？我们从高中的时候就认识，加起来整整十年了。十年？你难道不知道，我最讨厌别人用生命来威胁我？剑生，我错了，你原谅我好不好？我保证不会有下次了。不行，剑生，求求你，千万留下来吧。这是最后一次
上市，我报警了。老板，你没事吧？老厂，你每次遇见你，你都这么倒霉啊？你也是，每次遇到你，你都自信以为无畏。没办法，这样我就放心。上午还没好吗？啊，没事。还说没事，都发烧了，怎么送你去医院？醒了，既然怀孕了，自己就多做一点，瞧把你老公吓的。我老公？对呀、啊，你老公知道你怀孕那个啥样，笑死我了。刘金山知道我怀孕了。他会要这个孩子吗？我，喏，瞧把你老公乐的。老公？老婆？还好，还好。走，今天天气好，我带你去花园散散心。今天，真是谢谢你啊！你真的是很喜欢跟人道谢啊。不过算了。我原谅你了，金生哥哥，谢谢你陪我出来。没事。兰溪，你说什么？我刚刚好像看见南溪了，他身边还站着一个帅哥。先生哥哥，你去哪儿？我去找南希。可是我，青莲，我之前跟你说的话不是开玩笑，我们已经分手了。有时候有些事情，不要做过头。健身。南希。怎么了？没事，早点休息。嗯。南希，我说对你一见钟情，并不是玩笑。你去哪儿了？我去哪儿？应该不用向你报备吧？南希，你是不是忘了你已经结婚了？你是我陆剑深的女人，那你呢？天天跑去医院见一个对你念念不忘的女人，你有想过我的感受？你去哪？去找那个男人是不是？不准去！陆剑深，我告诉你，你可以去见你的初恋女友卿卿我我，我就不行了吗？再说一遍，有什么不能说的？我陆剑深，你真的混蛋，你离开我，你就只会欺负我。七七，你说对了，我只欺负你，你只能属于我。怎么？是不是伤口又疼了？跟你说了多少遍了？伤没好，就别到处瞎跑。来，让我看看。陆金山，有时候我真的恨透了你突如其来的温柔，他会给我一种错觉，仿佛我在被你爱着。放心吧，你欠我。南希，放开！你放开我！你去陪你的方青莲好。南希，青莲她父母早已经去世，她在这个世界上只剩下我。所以你就不能扔下她不管是吗？南希，别这样。如果不许你接她电话，她是我的责任，你乖乖的，我很快就。陆剑深，我已经不再相信你的承诺了。睡醒了，吃完早餐我送你。不用了，加长。
去哪儿了？怎么现在才回来？面试？怎么，这要给你报备？面试？如果你工作上需要我帮忙，不需要了。我累了，我先休息。南希。哎，孔菜，少夫人在这儿买衣服，一定是给你买的吧？这牌子不错，啊，少夫人很有眼光啊。就你多嘴。等一下把卡给他，要买什么尽管买。好，孔菜。你不是要给陆健身买吧？不错啊，现在知道会心疼老公了。谁说我不听？夫人。夫人，这是陆总让我送过来的。陆总说你想买什么尽管买，这张卡是不限额的。不需要。可是，哎，你放心，我保证南希每一笔钱都花得干干净净，到时候陆总可别肉疼。孟初武，你们是合法夫妻，你花他的钱天经地义。现在不花，难道等着方青莲那个贱人花吗？可是，哎呀，走了，走了，来，站住。说让你们走，你就是南希，就是你害得青莲双腿残疾，跳不成舞的。我害她，方青莲，我怎么害你？你还想狡辩？都是因为你，小柔，小柔她心直口快，其实没有恶意的。如果她有什么冒犯的地方，我替她向你们赔礼道歉。方小姐，面子可真大，还能替别人道歉，但很可惜。不接受，南希，小柔毕竟是健身的妹妹，真是好笑，我怎么不知道陆健身还有个妹妹啊？虽然我们不是亲生的兄妹，但也是有血缘关系的。倒是你，现在就是一条丧门之犬，什么也不是。你以为你还能咬人呀、啊？你说对了，我当然不能咬人。狗嘛，不懂事很正常。他咬我一口，难道我要咬回去？你。南希，大庭广众之下，你难道想让你这位明星朋友被狗仔拍到吗？站住！方庆莲，你别给脸不要脸啊！南希，你就不好奇我今天是来干什么的吗？我今天呀、啊，是来挑戒指的。这跟我有什么关系？是吗？我挑的可是结婚戒指，你确定不留下来听一听？方小姐真是有趣，你的结婚戒指跟我有什么关系？这种东西，我想要多少就有多少。前面就有一家，我们去看看。小姐，麻烦把你们这里存的最高最大的戒指给我试试。就这款吧，刷卡吧。这款我要了，这位小姐她已经先看中了。这个戒指多少钱？我出双倍的价格。这个不合规矩吧？既然你想要，就给你吧。我只是好奇，这款戒指的售价八百万，我呢可以刷陆健身给我的卡。毕竟我们是夫妻嘛，你用什么买？南希，你少在这儿得意洋洋，我有什么买不起的？刷卡，这张卡里余额只有五百万，再加上这张信用卡呢？不够的话，这还有，你就慢慢凑吧，说不定你所有的余额加起来，还真付得清这八百，我就不奉陪了。走吧。抱歉，小姐，你这个卡里的余额不太够。青莲姐，要不还是别买了吧。少废话。我是差钱的人吗？你赶紧去给我凑钱！凭什么他买得起，我买不起？好，好，好，青莲姐，你别激动，我这就给你借钱去。好去。南希，我今天丢了你，你也别想好多。你那还有钱？真爽！我忍了好久了，你看到他那脸色没？真是笑死我了！今天真是狠狠的出了一口气。陆先生。<笑>
你到底想干什么？哎，这不是那大明星念出吗？念出，念出，还认出？那行，赶紧走。谢谢你，接受治疗。倒是你现在怀着身孕，小心点。放心，我。南希，我要接你回家。我的女人不需要别的男人喂她。王杰生，你放开我！不让我吻你。还是不让我在这个男人面前吻你，穆剑深，没有人喜欢这样被强迫、没有丝毫的感情。我很快让你知道我到底有没有感情。穆剑深，你放开我！穆剑深，你放开我！洪金莲，我出来，出来！电话也不接，这人不在家呢吗？你们想干什么？下午你找路人借了三百，说周转一下，这都一个小时过去了，电话也不接，人也不见，把我当傻子吗？那笔钱我会很快还给你的，不就是三百万吗？我后天。啊不，明天，明天我就还给你三百万，我现在就要，不还的话，咱不说哈。这样吧，你陪我睡一晚上，我也不嫌弃，这笔账就一笔勾销。你放手！臭小子，玩什么清高？我今天给你办！哎，你放。告诉你，要是再过来，我就捅死我自己。你不是想要钱吗？如果我死了，你不仅拿不到钱，还会被人当成杀人凶手。你自己选吧。算你狠。明天，明天要是拿不出那三百万，你看我怎么收拾你。走。喂，剑神哥哥，青莲，你快来救救我，我好害怕，好难受。喂，喂，出什么事了？方青莲出事了，你跟我出去一趟吧。他就是，关我什么事？南希，我知道你不希望我和他再有联系，但是，我实在没有办法丢下他不管，我不想再骗你了，所以，你跟我一起去吧。如果。我说我不想去，也不想你去呢。南希，我算了，我不想听答案，我跟你一起去。谢谢你，南希，谢谢你的宽容和理解。陆剑深，我答应，不是因为宽容，是因为太爱，太怕失去。青莲，没事吧？青莲，剑神，我好痛啊！还愣着干什么？快打幺二零！好，我马上打幺二零。没事，青莲，会没事的。剑神，你终于来了，我以为再也见不到你了。对不起，又让你担心。说什么傻话？幺二零马上就到了，剑神。从始至终，你和他
，才更像真正的夫妻。我不过是一个旁观者。医生说伤口不深，应该没什么事。好好休息，我明天再陪你去报警。剑圣哥哥，你别走，留下来陪陪我吧。不好意思，方小姐，陆剑生是我老公，夜深了，我们要回去了，还请方小姐自己好好休息。我不是这个意思，对不起，剑生，是我奢求了，我不敢勉强你。你在干什么？南希姐说的没错，既然你已经有老婆，要回家陪老婆了，我的事儿就和你没有任何关系。今天我是死是活都和你无关。剑生无脑。剑生，你不知道我今天有多害怕。那个男人长得又老又丑，我现在想想都觉得恶心。像我这样的人，又脏又瘸。还不如死了算了。别怕，以后不会再有人伤害你。今天的事，我一定会为你补。对不起，剑圣哥哥，都是我的错。如果不是我一直这样，南希姐姐也不会一直针对我。南希，南希，这事跟南希有什么关系？方青莲，你把话给我说清楚。我。先生哥哥，我不想因为我的关系让你们夫妻不和。方青莲，张总说，我想知道究竟发生了什么事情。我今天下午和柔柔逛街的时候，看见南希和她朋友，他们诱导我买了一个五百万的戒指，可是我没钱，就向高利贷借了三百万。如果没有戒指的陷阱，我就不会借钱了，也不会发生后面的事儿。我也不会差点被强暴。他说的是真的，你和林念书设的局。你都已经相信他说的话了，我说什么还有意义吗？如果我想听你说呢？陆剑深，我累了，我们之间已经无话可说了。陆总，这是方小姐生日宴的流程，你要不要先看看？南希看过了吗？夫人她说没有任何意见。她真这么说？是的，总裁。整整一个星期都不回家，也不联系我，连我要给方青莲办生日宴这种事情都不在乎。你想干什么，陆总？您亲自替方小姐大办生日宴，夫人心里不会不好受吧？我看她是巴不得，给她一份请柬。我倒是要看看，她是真不在乎，还是假不在乎？好的。原来陆剑深并不是不懂浪漫，他只是把这种风情和浪漫都弄给了另一个女人，真是讽刺！这样一个男人，竟然是我的丈夫。南希，你怎么来了？我有请柬，我当然可以来。怎么，你连自己生日会邀请了谁都不知道？我当然知道，毕竟这是剑圣哥哥特意为我布置的。方青莲，你该不会以为陆剑深给你布置了个生日宴，就代表他会跟我离婚吧？还是说，你觉得让别人的老公给你举办生日宴？是件很光荣的事情，在场的所有人，谁不是在心里笑话你一声？小三儿啊，你小金，谢楠，你怎么在这儿？重新自我介绍一下吧
。周氏集团新上任的 CEO 周显南。不过，我更喜欢你叫我显南。舞会马上就要开始了，不知这位美丽的南希小姐是否愿意和我跳迪丽热舞？当然。先生，舞会已经开始了，可以陪我跳一支舞吗？我觉得不太合适，还是邀请别人吧。为什么？是不是因为我坐着轮椅，不能站起来，不能跳舞？还是你觉得我配不上你了？清月，你非得要我说的这么清楚吗？这是我为你办的第一个生日会，也是最后一个。你这是什么意思？字面意思，所以你给我办这次生日宴，不是为了帮我庆祝，是彻底的告别。所以你不要我了，你要南希。剑神，事到如今，你有没有问过南希，他还要不要你？什么意思？南希姐来参加我的生日宴会了，不过很可惜，是别的男人陪她一起来的。凭什么到最后是南希坐享其成？凭什么我成了第三者？我不会认输的。你干什么？你干什么？我干什么？拿着我的卡替别的男人买衣服？你在胡说八道什么？虽然我也很想南希送我一件衣服，不过很可惜，我身上这一套还真是我自己买的。陆总，你作为一个男人，所作所为也太 low 了一点了。这是我的家事，与你无关。你，哼！陆杰山，你放开我！陆杰山，你放开我！陆杰山，你放开我！你放开我！发疯的时候，能不能看看场合？不能。我告诉你，没有哪个男人能够忍受自己的妻子跟别的男人这么亲密。那你呢？你有没有想过自己已经结婚了？如果你那么想跟方心莲在一起的话，离婚就是了。我不允许你再说这种话。我说过，自从我答应和你好好在一起那一刻，就没想过再离婚。以后，也不许再提这两个字。我曾经对你也有过期待，但是现在，我累了。陆建山，我们还是分开一段时间吧。我不会答应的。南希，你和剑身回来一趟。嗯、今天晚上的事情都闹上八卦新闻了，你们两个该不会不知道吧？妈，出轨、劈腿、包养情妇。陆剑深，这就是你干的好事。这件事确实是我的错，不过你放心，我已经和方青莲彻底说开了。方青莲，又是方青莲，这个搅屎精！西西，你给我来一趟。自己看吧。这，这个贱人，从来都不是什么安分的东西，也就健身。看在往日的情分上，愿意相信他。这些照片，你说好，关键时刻可以用他描写那个结果。妈，对，可惜，女人啊，就应该懂得如何保护自己。不让我失望。西西，你这是做什么？这是我特意朝人收集来的证据，妈。我
我知道你是为我好，但我不想以这种可悲的方式来束缚我和剑圣的姻缘。真傻孩子。陆总，陆总，方小姐出事了。他人呢？他在医院。走，去医院。青莲姐，你别冲动，你先把刀放下，你先把刀放下，好不好？你别过来，你再过来我就捅死我自己。好好好，青莲姐，你先把刀放下，剑神哥一定会放你的，他不会扔下你不管的。剑神现在心里只有南希，他早就把我抛到九霄云外了。好，青莲，你先把刀放下，我保证这事我一定帮你解决。一定不会有损你的名节。剑神，你也相信了那些照片，对不对？你也觉得我是一个花心、随便勾引男人的坏女人，对不对？青莲，你先冷静。我相信你一定不是那样的人。你先把刀放下，我们有话好好说。你还在乎我，对不对？剑神，你还会要我吗？照片的事情，我一定会帮你查清楚。但是我们之间……早就结束了。为什么你宁肯要他也不要我？那种恶毒的女人根本就配不上你。照片的事儿一定是他发出去的，是他要害我，剑神。剑神，你相信我。方青莲的照片是你找人散播的吧？什么照片？别装傻了，南希，你做人非得这么恶毒吗？你知不知道，他今天差点跳楼了？顾剑神，我到底做了什么，值得你用恶毒这样的字眼来形容？你以前耍小性子，无伤大雅就算了，今天这个事情太让我失望了。是，是我恶毒，而热搜别忘他一个冰清玉洁的女儿。顾剑神，是我配不上你。我们离婚就行了。说来说去，不就想和我离婚吗？怎么，找到新的男人了？想摆脱我？先碗试了，我告诉你，休想！你放开我！放开我！你放开我！放开我！没有我的允许，不准他离开房门半步。什么？马上到！太可惜了，这点拙劣的手段，就可以让他这样惊慌失措。是我说了，宝宝，对不起，妈妈一直承诺要给你一个完整的家，我现在就带你离开。宝宝，妈妈太累了。不过你放心，妈妈一个人也会照顾好。南希，剑山。这样的笑话一点也不好玩。我没有骗你，是真的。求你，快求求！房门都是锁好的，还有人看着，你根本没有办法出去。我知道你不想让我去救青莲，但是我不能眼睁睁。
让他看着，他死在我面前，你懂吗？就是我，你的孩子。假装怀孕这种事情，就不要再用两次了。南希，南希，他跑出的，没事的，没事的，南希，你撑住。哎、南希怎么样了？每一次，每一次你都上山来吃，到底还是不是他老公？你知不知道他怀了你的孩子？孩子，南希怀了我们的孩子，你根本配不上他。南希，你醒了，有没有感觉那里不舒服？南希，没事的，孩子，我们还可以再要吧。孩子，我的孩子，我的孩子，滚！你还我孩子的命！都是我的。滚！你给我滚！你滚！你给我滚！你滚！你没看见他根本不想见到你吗？请你不要再伤害他了。现在，马上滚出去！我等会儿再来看你。滚出去！你这么生气干嘛呀？我可是听说你刚刚出了车祸，正在休息，可不宜大动肝火呀！你再说一次，滚！滚出去！你流产大出血，太激动的话可不行哦。你是不是很惊讶？我怎么会知道？我告诉你，我知道的可多了，比如。知道那些照片根本不是你发出去的，是你。那些照片撕碎了就算了，怎么能丢下垃圾桶就不管了呢？是你买通了陆家的佣人，自己把照片发出去的。没错，只要我够柔弱、够可怜，健身就永远都不会抛弃我。一点名声损失算什么？只要能得到健身，我放弃什么都无所谓。你还真够狠的。只要值得就行。你出了车祸，可是他选择的人是我，他宁愿让你死也要救我。在他心里，咱俩谁更重要？一目了然吧。滚！马上给我滚！少在我面前耀武扬威的。好，好，我走，南希，你冷静点。剑神救我，南希要杀我！怎么回事？医生，医生，方青年，别撞了，这一刀根本没捅进去，死不了。南希，怎么，心疼了？那还不赶紧带他去医治？要是晚了，他的小命可就不保了。你的手没受伤吧？我受没受伤，关你什么事？你要是看一眼你的心肝宝贝。方青年的伤是我弄的，怎么？你有打算把我关进监狱吗？南希，你冷静点。我从来没有想要你怎样，你是我老婆。少在我面前假惺惺的，我觉得恶心。马上，带着你的方青年滚，少出现在我面前，不然不是我死，就是他亡。滚啊！南希，冷静点。
我现在就走，你好好休息。我好想你。如果你还在，你一定会保护我的，对吗？顾总，这是带他去包扎一下。不要，先生，你陪我一起去好不好？我一个人好怕。放轻点，你别装了。你的伤根本不算什么。先生。你这是什么意思？你难道真的不在乎我了吗？可是你明明不顾南希的死活也要保护我。这正是我犯的最大错误。南希才是我的妻子，她才是我要放在第一位的人。这一点，永远不会改变的。不，不是这样的，剑深，你一定在骗我。带他离开。是。剑深，剑深，你别走。南希，都是你。如果不是因为你。剑身还是我的，他只会宠我一个人。可是这一切都是因为你的出现而改变的。你真该死！这人呢？我也不清楚。进来的时候他就不在了。总裁，王人查了监控，夫人独自一个人离开了医院。不知道去了哪，找，绝地三尺也要把他找出来。是。七，你到底去了哪里？南希，你怎么了，南希？南希，南希，南希，南希，我进组拍戏了，酒店你可以继续住着，好好保重。对了，陆建生找你找的快发疯了，不管你做什么决定，我都支持你。南希，我终于找到你了。你怎么一个人出院了？身体好点没有？跟我回家吧，我会好好照顾你的。不用了，签了吧。你在怪我？我们的婚姻本来就是个错，我只是在改正这个错。不是这样的，南希。我对你说的每一句话都是真的，包括方青莲。够了，我们好聚好散吧。我是不会和你离婚的，你永远都是我的妻子，陆家的少夫人。我是不会和你离婚的，你永远都是我的妻子，陆家的少夫人。陆先生，你干什么？放开我！陆先生，放开我！陆先生，你放我下来！放我下来！陆先生，你要干什么？陆先生，你放我出去！对不起，南希，这一切都是我的错。相信我，我会尽量弥补你的。小姐，多注意休息。先生，你终于来看我了。这是我们见的最后一面，以后不会再见你了。为什么？先生，你听我说，我知道我不该缠着你。你知道就好。我今天让助理给你订了下午去纽约的票，到了纽约后会有医生给你做手术，你可以重新站起来，以后互不相见。我一辈子轮椅也不要离开你，为什么要这么绝情？难道真的不再爱我了吗？
我们之间早已成为过去。暴龙陆总，少夫人出事了！什么？陆总，我进去给夫人送饭，但是她根本没在卧室里，房门一直是锁着的，窗户也关得好好的，会不会是出什么事？南希。怎么坐在地上？冷不冷？要不要先吃点东西？你干什么？你放我下来！我已经让林助理把方青莲送出国了，她以后再也不会打扰到我们了。她走了，然后呢？就可以当做什么都没发生吗？就能换回我的孩子吗？我们以后还会有孩子，没有以后了。陆千山，要么离婚，要么让我死。我是不会离婚的，对不起，兰溪。西南西，还有我未出世的孩子，这一切。我说，放我出去！我要离婚，我要离开你，南希！放开我！我要离婚，我要离婚！南希，南希，怎么了，南希？南希！只是因为营养不良导致的急性肠胃炎，没有什么太大的毛病，放心吧，只要好休息几天就会康复的。谢谢你，石川，咱俩都认识多少年了，还跟我客气什么呢？不过话说回来了，这些年我一直在国外，我们在一起跟你说一声新婚快乐。恭喜什么呀？他都跟我离婚了。啊？不会是因为方青莲吧？咱们出去聊。既然这段婚事不是你愿意的，那兰溪又提出了离婚，如此一来不就很容易了？这样一来，你就可以光明正大的和方青莲在一起了。我没想和方青莲在一起，为什么？我。我没有想过这个问题。其实答案很简单，你已经不爱他，你爱上了其他人。好好珍惜吧，不要总是像我一样得到失去才知道珍惜。我爱上了其他人，我已经爱上了南希。对。我爱的人是南希
，南希，南希，南希。对不起，南希，我应该早点发现。只可惜，直到现在我才明白真理。你说的没错，是我害了你，也害了我的孩子。南希，我答应你。你有什么打算？我会先搬去那福家住一阵子，等稳定后再说。上次的面试有结果吗？对，大家医院对我很满意，还是先从基层做起吧。记得一个星期以后去民政局办一下离婚手续。安心，我后悔了。喂，先生，今天下午两点，机构准时到。可是我现在还有很重要的会议，要不这样，你先到公司等我，然后咱俩一起去。赵夫人，你先坐会儿，陆总开完会马上出来。我跟陆建生已经离婚了，你叫我南希就好了。好的，南希。知道我有多么舍不得你，你一定想不到，我今天撒的有多喝心多，就是为了拖延去民政局的时间。谢谢，你真的好。开完会了，时间好像有些晚了，还不到五点，还来得及。去洗手间。
，我应该高兴才对。为什么我这么难过呢？南希，南希，你没事吧？南希，南希，你没事吧？你是不是哪里不舒服呀？是不是不舒服呀？我没事，走吧。你哭了？你看错了。要是你……跟我去个地方吧。这么多年了，这里一点还是没有变。陆先生，我告诉你个秘密。什么？我高中的时候喜欢过一个男孩，喜欢他很久很久，只可惜。他就有一我不喜欢的。你带我来这里就是为了缅怀你真正喜欢的人。你和我离婚，难道就是为了跟他在一起吗？陆先生，抱歉，是我情绪太激动了。你就不想知道那个人是谁吗？不想。你就不想知道那个人是谁？不想。我从高中的时候就开始喜欢你，甚至比你喜欢方静莲的时间还要长。只可惜，你永远都不会知道我。再说南希离婚，我等这一天很久了。陆倩是那个王八蛋，怎么配得上我们这么好的南希？<笑>没错。<笑>来。喂。南希，你为什么不接电话？你谁呀、啊？我们都已经离婚了，少管我。陆健身，你这个王八蛋，你走着瞧吧。南希离开了你，只会越来越好。我这就给南希介绍十个大帅哥。大帅哥，去找大帅哥，走。怎么喝这么多？陆健身，你来干什么？快放开南希！我告诉你，陆健身，你来晚了，南希已经和你离婚了。对，嗯，离婚不代表不可以复婚。复婚？不是吧？陆健身，你不会真的在打这个主意？放开我！我最讨厌你了，这个王八蛋！是是是，我是王八蛋，我的小祖宗。傅剑山，我告诉你个秘密，不要跟别人说。我喜欢了一个人，喜欢了十年。我对你的情史不感兴趣，你知不知道？我吃醋快吃死了。我喜欢的那个人是我的丈夫，可他竟然什么都不懂。<笑>你说可笑不可笑？你说他傻不傻？你说你喜欢那个人是我，你喜欢了十年的那个人是我，对不对？王心，你不是骗我的吧？陆剑深，怎么会是他？我怎么会在这里？昨天晚上，天哪，我真是疯了！南希，昨天晚上我们已经离婚了。昨天晚上
我喝多了，什么也不记得了。你这话什么意思？字面上的意思。陆先生，我们以后还是别见面了。你给我说清楚，睡完就不认账是吧？昨天晚上是谁缠着我不放，还说喜欢我？你听错了。喝醉酒的人说的话，你也当真吗？陆杰神，你放开我！你疯了！你搞清楚，我们已经离婚了。你就这样对我一点感情没有吗？好，很好。既然如此，就如你所愿。谢楠，你怎么在这儿？我来接你下班啊！这个天气，我带你吃大餐去。可是我约了人了，他马上就到了，不好意思。南希，以我们现在的交情，就不值得你为我耍一次约吗？真的不行，不好意思。来，南希，我在追求你啊，这种交情好不好？谢楠，你一直。是我最重要的朋友。朋友，南希，你还喜欢他是不是？陆先生，你干什么？你这次和我离婚就要跟他在一起，对不对？口口声声说喜欢的人是我，转头就勾搭别的男人，真不要脸！陆先生，你非要这么羞辱我吗？南希。滚开！怎么，吃醋了？关你什么事？用不着你来指手画脚。怎么就不关我的事了？没看出来我在追求他吗？你敢？他拒绝我，能看得出来，他也喜欢你。陆先生，你要是还学不会珍惜南希的话，那就真的是。嗯，这么多吧。好，接着，接着，你叫什么名字？看上去好眼熟。我叫南希，是这里的实习医生，是南方的南，西水的西。嗯。啊，该走那个女孩，我找到了，你去查一下，看看是不是她。进没进？进没进？区院长就要来了。怎么会觉得他跟陆剑生有点像呢？南希，你该不会是喜欢季院长吧？你做什么呢？那你盯着他看干什么？我只是觉得他有点像我的。我说不，我们不可能的。可是我真的很喜欢你。陆剑。刚刚的事，我不会告诉别人的。不过是别人表白而已，这是证明我魅力和价值的事情，没什么太新鲜。倒是你，我很好奇，你为什么会在这儿？巧合，巧合而已。假装在医院中偶遇，是为了水利事故，还把自己灌醉，你觉得那是巧合？季院长，你真的误会了。不管你信不信，我真的没有别的意思。秋明，这人也太自恋了吧！好。
好一个欲擒故纵。看来陆总今天兴致不佳呀，没事，一会儿我再去找一个更好的地方，让陆总好好乐呵乐呵。<笑>你怎么在这儿？不好意思，我走错了。站住，小美女，我们这包厢可是有严格的制度的，不是你想进就进，想出就出的。我不是故意闯进来的，我只是不小心走错了。我们的包厢就在你们隔壁。不管怎么样，你心软不软？怎么样？这样吧，你喝了这杯酒。然后过去，亲我客人一口，就当陪你道歉你给我站住！哎，陆总。南希，四妹，可惜，凭什么都脏手碰？不想让我碰你，让谁碰？周宪南吗？还是别的男人？这人周宪南有什么关系？你吃醋了是不是？我发誓，我没碰那些女人一根手指头。你爱碰谁碰谁，我又管不着。那你为什么哭了？少管我！你为什么生气？为什么哭？不想拒绝周先生。不知道。和好吧，林夕。那就再给我一次机会，我们重新开始。事不错，你早就发现，我早就已经爱上你了。你喜欢的，不是方庆莲吗？那都是过去的事情了。南希，我发誓，此时此刻，我的心里只有你，以后也只会有你。相信我，好不好？我就送你到这儿了，你去工作吧。那我先走了。南希，怎么了？你是不是忘了点什么呀？我下午飞机去国外，你放心，很快回来的。好，我等你。南希，你和陆先生和好了？嗯。你是不是疯了？你忘了他是怎么对你的了？我知道，可是他毕竟是我喜欢了十年的人。念初，我真的做不到忘记他。那方清莲呢？那个可是个定时炸弹，万一……他亲口说了，他喜欢的人是我。念初，我想重新开始，大不了。再离一次婚，或者再分一次手。念初，谢谢你。健身这个时间。应该差不多到酒店了吧，季院长。我不是说过
这份稳定要你亲自送过来。可惜，玉琴如今已无事。我不知道季院长到底误会了什么，但我发誓，我对你一点想法都没有。我已经有男朋友了。男朋友？今天送你上班那个男人？南希，你手段还真是高明啊！如果季院长没什么事的话，我该下班了。耍我！是不是想我了？乖，我很快就回来。那你早点回来。啊，等我一下，我去开个门。青莲，青莲，你来干什么？是要见你，你没有见面。剑师，你说让我相信你，可是直到这一刻，你才发现自己有多害怕。看到这一幕，剑师，求求你，让我相信你一次。剑师，剑师，对不起，我知道你不想见我，但是我真的很想你。我已经跟你说的很清楚了，我们之间没有关系。我是你的初恋，这么多年的情分，怎么会没有关系？我知道你想对南希负责，可是我呢？这和责任没有关系，南希才是我喜欢的人。你真的喜欢上南希了？不，不是这样的。南希是害我们分开的凶手，你怎么可以喜欢上他？我说过，不许你污蔑他。你竟然为了他凶我，剑神，真的好残忍。我送你回去吧，以后别再出现在我面前了。我去拿外套。开始执行计划。这没什么好看的，要不我们回去吧，青莲。别呀、啊，剑神哥哥，我看前面还可以，我们去前面看看吧。你们想干嘛？不想干嘛，就想揍你。兄弟们，走。兄弟，兄弟们，轮到死人命，走！剑神，剑神，剑神，你没事吧？剑神，我我马上叫救护车，你挺住啊！青莲，把这个项链交给南希，告诉他。我爱他，可是不能陪他。到老了，我特意安排这场大戏，想让我跟你生死与共。没想到到了最后，你心里竟然只有南希。陆家人，我恨你。不过没有关系，我有事办。剑神，你醒了，感觉怎么样？青莲，我昏迷多久了？三天了，吓死我了！我以为你醒不过来了。三天，十八号了，不行，我该回去了。剑神，医生说你伤得很重，你先别动。不行，我答应南希，十八号我要回去的。南希，又是南希，你知不知道你自己差点命都没了？那个南希对你就这么重要吗？啊！那些人到底对你做了什么？我没事的，先生哥哥，为了救你，要我做什么都可以，这些都没什么。我的手机呢？我先给南希打个电话。
，你怎么了，青莲？青莲，青莲，医生，医生，他怎么样了？啊，他没什么大事，就是劳累过度。我之前听说他不眠不休，照顾了你整整三天三夜。除此之外，我刚刚给他做检查的时候，发现他身上还有很多未痊愈的伤，你要好好照顾他。我知道了。安琪，你来干什么？啊，是想我女儿的，还能来干什么啊？再见了，再见，小李。不是。安琪，非要这么绝情吗？你每次来找我，除了要钱，还能干什么？再给我一百万，我以后啊再也不拖欠你。别说一百万，我一万块也没有。南希，我知道你没有，但陆建生有，一百万而已，他迟早一天就行。你还不知道吧？我们已经离婚了。离婚了？那也不行。南希，我不管你现在和陆建生什么关系，总之明天之前。必须给我筹到一百万！你做梦！你非要这么绝情是吧？那好，有些话呀，我一直没告诉你。你知道你妈长那么漂亮，为什么嫁给我一个酒鬼和赌鬼吗？你知道我为什么一直不喜欢你吗？因为你根本就是个野种。杜国坤，你妈在嫁给我之前啊，就已经有了你这个孽种，肚子啊都已经五个月大了。如果不是我呀，那我就没有男人愿意要她。你不是污蔑我吗？污蔑。我犯得着污蔑他吗？你叫南希，你妈叫南秋雨，而不是姓杜，那是因为啊，根本就不是我的主。这不可能！你不是我亲生父亲的话，那我的亲生父亲是谁？哼哼，鬼知道！如果你不想你妈死了以后啊，被人数斤两五，那就把一百万准备好，要不然啊，我就把你妈的风流事和你的身份全都给曝光。妈妈，为什么我们班的小朋友都和爸爸一个姓，而我却和妈妈你一个姓呢？因为妈妈的姓氏比较少啊，而且爸爸也不在乎这种形式，所以跟妈妈姓了。西西不喜欢吗？不，西西很喜欢。我该怎么办？先生。到底在哪？为什么还不回来？喂，西西。陆建设，你怎么还不回来？我好害怕！你为什么要这么对我？我好痛啊！方青莲，你是故意的。我没有。事到如今，你以为看不出你的小把戏吗？方青莲，适可而止。剑神，我为了救你付出这么大代价，你难道连这点信任都不肯给我吗？车房，甚至下半生的生活，我都可以满足你。但是，绝不会再给你让南希误会的机会。剑神，剑神，你别走，不是那样的。
对不起，剑师，我实在是没有勇气接你的电话。在你面前，我永远都是最卑微的那个，卑微到不敢质问你。为什么方金莲又在你身边？怎么马上回来？这这钱哪来？出去！马上给我出去！怎么又一百万？今天休想我离开这里半步！我早就跟你说过，我没有钱，你还要我怎样？你少给我装疯！别说你不是我生的，你就是我生的，我也不是你这一套。快点，拿钱来！快点，快滚！马上给我滚！做官一百万到手没有？不要急嘛，马上就。你看，这就是我那个有钱女婿的电话，只要你把他给绑了，他肯定拿钱来送人。绑架老总，反正办的话我已经给你们想了，干不干随便你。我我丑话说在前头，你就算把我器官全都卖了，我也没走这一百万。可别骗我们啊！哎，你好，南希，你终于肯给我打电话了。哼、嗯，我可不是你的老婆。啊。你是谁？南希手机怎么会在你这里？少废话，明天早上九点，准备好五千万来赎他的命，否则你老婆的命。没了，你敢动他一根手指头试试？喂，喂，南希出事了，查一下，究竟是谁敢在太岁头上动土？不好了，不好了，三十一号病人割腕自杀了。青莲。<笑>你们放开我！放开我！放开我！放开我！健身，健身，你救救我！健身！抱歉，这一次我不会再丢下兰溪了。健身，健身，健身，健身！你们撞了我也没有用的，我跟陆先生已经离婚了，我没有一百万。少说废话，有没有一百万？问问你老公不就知道了吗？喂，陆大少，别怪我没有提醒，留给你的时间已经不多了。你们别动他，我马上就到。你们干嘛？别动他！南希，别怕，我马上就到。杰森，路上三百万，一分都不许少，否则你就给他收尸吧。放开我！杰森。哟，来的挺快，钱我带来了，放了南希，放人。要让我放人也不是不行，你跪下来，给哥几个磕三个响头。想让我放人也不是不行，你跪下来，给哥几个磕三个响头。你们这些王八蛋，不要欺人太甚！疯娘们，你找别动，我跪。真的，哥哥，你看看像不像一条狗？堂堂陆家总裁，见我们下一颗头。<笑>对
，给我们陆大少长长教训。人命来了吧？我们只要钱呢。走，走。我说过，我会好好保护你的。我会有事的，你一定不会有事的。杰山，杰山，可惜，你吓死我了。我以为再也见不到你了。对不起，都是我的错。傻瓜，不关你的事，是我没有好好保护你。行了，自己捡回这条命，也要考虑别人的命吧。快别吃狗粮，我都快酸死了。谢谢你救了我们。行，那我接受你们的道谢了。不过有件事我要提醒你们，那伙绑匪已经被抓住，驾驶渡过奔跑。你们自己最好小心点，把我已经带到了，就不打了。不管他说什么，你都会在我身边，对不对？我现在喜欢的人是你。那你接吧，我相信你。那你接吧，我相信你。剑山，你为什么不来见我？你一定要这么绝情吗？我现在爱的人是南希，绝对不会背叛她，也不会做对不起她的事情。可是没有你，我会死的。生命是你自己的，你自己权衡。喂，喂，剑山，南希，去死！去，南希，要不是因为你，剑山还是我的。都怪你抢走了我最心爱的男人，我不会放过你的。谢谢，我打算带你去个地方。这大晚上的，去哪儿啊？你的身体还没好呢。就得今晚上去，白天就没感觉了。南希，嫁给我好不好？以前是我不懂得珍惜，但自从我爱上你的那一刻起，你就是我心里的独一无二。你说的都是真的，我不会再骗你了。剑山，我已经想通了，我决定好好做手术，和你成为最普通的朋友。你能不能来接我的主播？剑山，谢谢你。不用，不管如何，你的腿还是因为我才变成这样。我们之间真的没有可能吗？是的。那你可不可以陪我最后一段时间，直到手术结束？先生，我们从高中的时候就在一起，十年的时间。就算你已经喜欢上南希了，但是你真的要不顾我们之间十年的情分吗？我答应你，手术之后再不挂了。你走吧。我想一个人静一静。南希，别胡思乱想，这并不能代表什么，可能只是不小心。怎么了，南希？没事，水井放好了，您去洗澡吧。那我出去一下，晚点再回来
。林若千深，你骗我，你又骗我。手术时间定在明天下午三点半，剑山，这段时间麻烦您一直为我们讲好。你以后有什么打算？等我的腿好了以后，我想去一个没人的地方散散心。你放心，我以后不会再打扰你。心。南希，你怎么来了？这就是你说的再无瓜葛。南希，你听我解释，因为青莲救过我，所以我才来。他救过你，你就三番五次的跟他见面，见你放不下他。又何必纠缠我？傅剑深，我对你太失望。分手吧，我受够了。不，我不答应。南希，陆先生，方小姐，你们怎么还在这儿？我们马上要进行术前检查了。好，我知道了。陆先生，我再问你一次，你是跟我走，还是留下来陪他？南希，算了，反正在你心里。从来不是第一选择。你还是不肯见他，我已经给他开过太多次枪。心，大概已经死了。十年的感情，你真的能放得下吗？那是我的十年，在他眼里，他有的只是和方青年的事。梦春，我真的太天真了。原来，不管我怎么努力，始终抵不过方青年在他心中的位置。南希啊，你真的不去见他一眼吗？我有点下定决心，可是。陆剑深好像已经晕过去了。陆剑深，陆剑深，你醒醒！南希，你终于肯来见我了。陆剑深，你到底还要骗我多少次？我绝不会再放开你了，南希，我只要你。我给过你机会。可是你呢？你每一次、每一次都选择了他。我没有，我亏欠了他。等他腿好了，我就会送他走的。我相信过你太多次，但你一次又一次的让我失望。承认吧，陆剑深，你根本忘不了他。不是的，南希，我爱你，我会和你结婚，和你生两个可爱的孩子。孩子。你还有脸提孩子？我知道，我知道，都是我的错。南希，让我用下半辈子弥补你，好不好？可是我不需要，陆剑深，我不需要你的弥补，你听不懂吗？陆剑深，高山如玉。大家安排之前受过很严重的内伤，再这样下去，我真的担心陆子英早逝了。承认吧，你根本放不下他，我就先走了。陆先生，我到底该怎么做？嫁给我，做我的老婆，还有。南希，我们已经分手了，但是我还没答应。你不答应，我也不会跟你在一起了。陆剑深，这一次，只能到此为止了。南希。
。南希，你真的不要我了吗？既然你不要我了，我也没有活着的必要了。林助理，现在就给我办理出院。陆剑山，你疯了！你知不知道你现在身体有多糟糕？你在关心我？哎，哎，陆总，陆总，你没事吧，陆总？滚开！可是你的手在流血。陆先生，你又不幼稚，都多大惹人了，还用这一套来威胁我？但这一套对你管用不是吗？不要再离开我了，放开我！对不起，夫人，陆总吩咐过，您现在还不能离开这里。他人在哪儿？我要见他。这，他是说不让我离开，不代表我不能见他。他在哪儿？在后花园。剑深，听说你生病了，手术的事儿，要不再往后延两天吧？不用了，你尽快完成手术，然后离开这儿。你这是在赶我走？你说的没错，我就是在赶你走。不仅如此，接下来的事情我会派林助理来处理。剑神，我陪了你十年，你连最后的时间都不肯给我吗？没有十年，青莲，我想得很清楚，哪怕是一开始，我对你也不是爱情，只是叛逆期。父母越是反对，我越是想和你在一起。我根本没有爱过你，你没爱过我，剑神，你连我们的过去都要否定了。我只是说出真相而已。不，不是这样的，你是爱我的，剑深。从一开始我就错了，我不应该为了你去伤南写的心。你走吧。南希，你一定很得意吧？但是我不会让你称心如意。南希姐，我要走了，想跟你道个别，好好道个歉。毕竟我们认识这么久，突然要走，还是挺舍不得的。你，南希，南希，你没事吧？南希，你醒醒，南希，金生哥哥，我不是故意的。金生。打我！打的就是你！跟你说过多少次了，不要招惹南希。要是南希有什么三长两短，我一定不会放过你。南希，又是南希，他怎么没死在这儿？方青莲，你简直蛇蝎心肠，不值得我半点愧疚。滚！给我滚！陆剑深，我恨你一辈子！醒了，饿了吧？快吃点东西。什么时候放我走？等你身体养好再走，不行吗？我说过，我要跟你分手。放开我，陆剑深，我要跟你分手，你听到了吗？好，我答应你，吃完饭我们就分手。你答应了，就算我答应你分手，我还是可以重新追求你。南希，这次换我来爱你，好不好？陆总，夫人那边打电话来说，老爷子忌日快到了，让你和少夫人无论如何一起回去。离婚的事，你还没告诉吗？看来。我们还要假装一阵子夫妻哦。又来了，哎，哎，剑深，你来了
，王叔，刘叔。你不想我妈发现我们已经离婚了吗？放心吧，一切都理我。哟，这不是嫂子吗？怎么一个人在这里躲清闲啊？拽什么拽？青莲姐已经回来了，你着急了吧？南希。我劝你拿个镜子好好照照你自己，看看你身上到底有哪一点配得上我哥。我配不配得上，用不着你来管。有这个闲工夫，还是管好你自己吧。你少得意！我劝你还是乖乖把我哥还给青莲姐，不要闹得大家都难看。我是陆监生，您没证娶的老婆，不像方青莲，勾引有妇之夫，一心想做小三。闹大了，到底谁更难堪？你想清楚再说。你住手！陆柔，你想干什么？哥，你终于来了，你可一定要为我做主呀！我是这个贱人。闭嘴！敢侮辱我妻子！可是这里到处都是监控，我说了什么做了什么，丝毫不介意拿出来让所有人主持公道。陆柔，你敢吗？道歉。对，对不？不用了，我福薄，担不起。不过，我再也不想看到你这张脸了，可以吗？林助理，把他扔出去。是。哥，你不能这么对我。要是在今天这个日子把我赶出去，你叫我以后还怎么在圈子里面混呀？我道歉。南希，都是我的错，你大人有大量，就原谅我吧。算了，你没多大本事。哎，哥，今天都是我赢，对，这一杯算我跟你赔不是。哎，行了。你找个机会把这包药给剑生喝了。青莲姐，这我可不敢，万一要是出了事儿，你怕什么？只要我怀了剑生的孩子，南希拿什么和我争陆夫人的位置？可是，你是剑生的堂妹，他不会拿你怎么样的。再说了，只要我当了少夫人，就能管理陆家的公司，到时候你想要多少分红都可以。喂，青莲姐，我搞定了，你出来吧。南希，你在哪儿？在山。这女人呢？我知道你身体有点不舒服，所以特意来看看你。健身。喂，陆柔，怎么样？青莲姐成了吗？什么怎么样？我问你，陆健身人呢？不是回房间了吗？他根本不在房间里。不可能，我亲眼看见他进去的。他该不会半路去了其他房间吧？那个药发作起来很快的，你赶紧给我找到他。我，我们努力全白费了。门怎么锁了？我为了不让别人打扰你，在外面给你把房门反锁了。你个蠢货，快来给我开门！钥匙在我哥那儿。陆游。
。我好像发烧了。发烧了就去找医生。我累了，我要休息了。陆先生，不要在我这里耍无赖，滚出去！哎，南希，我好像不太对劲，有人给我下药了。我送你去医院。陆先生，我们这样纠缠不清，到底算什么呢？你偷偷摸我，我我没有，你放开我。再躺会儿，昨天晚上。别说了。为什么不说？安心，我好高兴。昨天晚上你明明可以推开我，但是你没有。那你呢？你明明。可以去找别的女人。我说过，除了你，我不会找任何人。那方青莲呢？我从来没有碰过她。不管你相信不相信，我确确实实没有碰过她一根手指头。安心，我只想要你。昨天晚上到底怎么回事？陆柔给我那杯酒有问题。你个吃里扒外的东西！我儿子辛苦工作，养着你们这些烂亲戚全家，你们倒好，在我们家给我儿子下药。不是我干的，真的不是我干的，是方正莲，是他威胁我给精神哥下的药，我真的知道错了。他人呢？他还被关在卧室里。什么？还有，到底想干什么？我们当时商量好了，只要你一进卧室，他就跟着进去，然后我在卧室门口慢慢反锁着，等到第二天早上。让嫂子和陆家所有人都看见你和他躺在一张床上，他他还找了媒体和记者，把他给我拖出来。这是，这是你终于来救我了。方青莲，你最好给我一个解释。是陆柔，他特意邀请我参加爷爷的忌日，我没想到他竟然打的是这种主意。要是我早知道他会干这种事儿，我肯定也不会同意的。你这个贱人，这明明都是你的主意，实际上怎么会有你这么恶毒的女人？我真是瞎了眼才会相信你！你放开我，再生，我真的没有，都是你！我既然已经决定成全你和南希，怎么会干这种事儿呢？无聊，我先下去了。我陪你。你就不留下来做个裁判，给他们分出个胜负来？没兴趣。等他们打够了，把人给我扔出去。是，先生，先生，你救救我！我可是救过你的命啊！哎呀，不然我你怎么死活的？放开我！气死我！怎么，不打算维护他了？南希，你才是我最想维护的人。很抱歉，我没有早一点发现自己的错。让开，南希，我给你两个选择：一，我们谈谈；二，以后凡是你这个师傅的专家号，我都挂最后一个号，顺便打过投诉热线。我们没什么好谈的。还有，以后不要这么无耻。我怀孕了，我孩子是陆健身的。怎么，要我恭喜你？你别以为我不知道，有天晚上你给健身打电话的时候，应该听见我的声音了。孩子呢，就是那天有的。方青莲，我不管你今天来是存了什么心思，是想算计我也好，还是想挑拨我健身也好，我都会回答你的，不可能打岔。怎么？你不信？
不信你看，这个就是剑身给我的定情信物。定情信物，你还真看得起自己、啊，欢迎是施舍，你竟敢说是施舍！你当时腿瘸了，庄家的人早就放弃了你这个无父无母的孤儿。剑身同情你的遭遇，想让你留一条价值不菲的项链傍身。如果我是你，还不如赶紧把它卖了，好歹还能换点钱。你，我劝你收敛点。这里都是监控，别偷鸡不成蚀把米。我让着你，是因为剑生觉得对不起你。但现在，你以为还能骑在我头上？耐心，我不会让你和陆剑生双宿双飞的。就算我死，也要拖着你一起下地狱。啊！黄青莲，黄青莲，你还是算是保住了，咱家属呢？剑师，他偷偷怀了你的孩子，我要是早知道，我就不会理他，我一定离他远远的。那不是我的孩子，我从来就没有碰过他，请你相信我。我相信你。他现在怎么样了？还在昏迷，不过应该没什么大事。你来干什么？我知道你现在心里不好受，但是我说过，我不会让你痛快的。陆先生呢？让他来见我。他是不会来的。我就是想告诉你，孩子保住了，今天下午就可以出院。还有，以后别来我工作的地方。你给我站住！南希，我怀孕了，怀了陆剑深的孩子，你没听见吗？是吗？你确定那是剑深的孩子？当然。我难道还不清楚谁是孩子的爸爸吗？这可不好说。你什么意思？剑生说了，他从来没有碰过你，以前没有，以后更不会有。他说没有就没有了。我告诉你，那天晚上陆剑生昏迷不醒，是我给他下了药，他根本就不记得了。所以，我肚子里的种就是他陆剑生的。黄青莲，你该不会不知道吧？现在胎儿也可以做定义的。南希，你在羞辱我！你，我让你查的事儿查的怎么样了？查好了，我让人发到宁夏。你再安排十几个身手好点的人来。方青莲，我警告你，别得寸进尺。你不关心我的死活。难道你不关心自己儿子的死活了吗？什么？儿子？方青林，我说清楚，你刚刚那句话是什么意思？我怀孕了。好，好，我现在马上再派人过来保护你。老子警告你，一定要把我儿子给保护好。他要是有一点事儿，我唯你是问。放心，只要你按照我的吩咐办事儿，我会保证让你儿子平安落地的。算你还有点用。那个孩子真的是健身的吗？可是我已经很难再有宝宝了。不，我一定要相信健身。是你，志愿者。原来你竟然是夜白医院的医生，我上次见过你，印象特别深刻。你叫什么名字呀？多大了？有没有男朋友？你看我儿子怎么样？妈，他已经离婚了。离婚了好啊，正好，你不也没结婚吗？妈，呃，你先先回去吧，我跟南医生有点事情。妈，不急呢，妈，不急呢。哎，回去啊。好，好，好，那就不打扰你们了。
，我妈她就这样，你别介意啊。上次的事情，对不起啊，我一时冲动。季院长说了什么事？我已经不记得了。阿姨，刚刚给您打电话的人就是我，方小姐，是吧？是我。我知道您对南希很感兴趣，而且一直想让她做您儿媳妇。嗯，如果说我有办法呢？我凭什么相信你？如果再不抓紧时间，南希很快就会和陆剑神复合。您也不想吧？既然如此，那我就相信你一次。南希，晚上九点，我在公园等你。好，那我等你。南医生，我肚子有点不舒服。阿姨，你都来过好多次了，你的肠胃根本没问题，身体也很健康。可是。我就是觉得这肚子不舒服，可能是我医术不太行吧。要不我给你介绍别的医生？不，我就你给我看。季院长，啊，你怎么来了？我怎么就不能来了？再说了，我又没有打扰到男医生。这不是快要下班了吗？正好，你顺路送送男医生回家。走吧，我送你。不用了。谢谢。看我妈的架势，如果亲眼看见我送你下班，她肯定已经缠着你不放了。你要去哪儿？我送你。送我去公园就好了。好，开车吧。剑山，陆剑山，你到底在哪？连你也不要我吗？剑山，傻子，哭什么呀？对不起。我迟到了，我以为你走了。我说过，无论多晚，我都等你。你这是怎么回事？不小心擦伤了。跟我回家。
，来。我去见小姐。七七，我先给你上药。好。过来跪下。七七。嗯。你说重新追求我的事，我不是说要好好考虑一下吗？怎么，终于守得云开见明月了？还是分开一段时间吧。你说什么？都说破镜重圆很难，就算再和好了，也会因为同样的理由，争论、吵架，然后分开。与其两个人最后遍体鳞伤，不如早点割舍。所以对不起，我不能和你在一起。南希，你再说一遍。其实对不起。你抬头看着我，不要说对不起，我不要听见这三个字。告诉我原因。我们不合适。借口。南希，我要听你的真心话。穆先生，你非要问到底不可吗？你明明请礼物，我不接受这种无厘头的理由。这就是原因。是谁？是谁这么伤害你？告诉我，到底发生了什么？没有谁伤害我，是我自愿的。你说谎。南希，你根本不会做那样的事情。告诉我，到底是哪个混蛋？穆剑生，我求你别问，该说的我都说了，你就当我是河水仙窝的女人吧。我绝不会让任何人伤害你，包括你自己。所以，不要说那样的话好吗？告诉我，到底发生了什么？我被人绑架。我也不知道发生了什么事，所以我求你不要再问了。出去，我想一个人静一静。好，我不勉强你，你好好休息。剑师，我已经脏了，这样的我已经不配陪你了。南希，南希，南希神经病啊！你走路不看路的呀！对不起，我不是故意的。你知道我这衣服多少钱吗？那我你现在让我怎么穿？多少钱？我赔你。你赔得起吗？也不知道从哪里跑出来的土鳖，今天没有十万块，你别想走。十万块？对，十万块。怎么赔不起吗？那就拿这个来赔吧。放手！<笑>这位小姐。你是要赔偿还是要抢劫？关你屁事！这里是一千块，你这身衣服顶多也就两百块，块，就可以了吧？什么两百？我这衣服至少五千。不要是吧？行，警察局。神经病！你这是刚从山坑里爬出来，怎么弄成这个样子？刘先生呢？他欺负你了！这个
王八蛋，他说过会好好对你的，找他去。都怪他，都怪我。放开他！放开他！别过来，可惜，我不想见你了，也不想跟你在一起了，放了我吧。南希，我知道你需要时间，我愿意给你，但是今天是最后期限。不需要了，那件事，该说的，你都说了。我说过。我会等你，好好照顾他。你们在搞什么？我怎么听不明白？谢楠，你能送我去医院吗？走吧。南希，你到底干什么去了？电话也不接，信息也不回。滚，滚出去！我想看。南希，你要辞职，这么突然？突然吗？戒备，王某觉得你是个正人君子，没想到你人面兽心。那天晚上，你明明认出我来了，你明明还有意识。我要报警，我要让警察抓你。够了，南希。你难道不知道那天晚上我什么都没做吗？什么？你再说一次。亏你还是个医生，这都没发现。当晚我被人灌了药，就立刻进行了催吐。药效虽然还有残留，但你自己撞墙撞晕了，你还想让我做什么？你，你说的是真的？我骗你干什么？而且你自己应该感觉得到吧？那为什么我醒来的时候？海珠，难道你不知道我有洁癖吗？太好了，真的太好了！谢谢你啊，谢院长。辞职信拿过去吧。如果你非要报警，我希望你可以查一下绑架我们两个那伙人。好。谢院长，你能不能帮我一个忙？帮我欠你的，你说。我想拜托你，帮我跟我男朋友解释一下昨天晚上发生的事情。好，谢谢。南希，南希你在哪里？我要找你好不好？健身，你来医院一趟吧。我把真相告诉你。西西。西西，我后悔了，我一天时间不想给你，我是想再跟你在一起。不要离开我，医生，我想告诉你真相。你不要说，不管发生什么，你永远都是我的西西。我必须告诉你，季院长就是昨天跟我一起被绑架的人。陆建深，好久不见。是你，他就是你所谓的那个男朋友。你们认识？何止是认识啊！我有没有警告过你，永远别回来？知道吗？从小到大，我最讨厌的就是你这副高高在上、咄咄逼人的样子。我警告你，离南希远一点。记得对他